Jeżeli zostaliście zaproszeni na komunię, postanowili jako prezent wręczyć gotówkę, ale w kopercie to tak trochę nieciekawie i słabo, to ten film jest właśnie dla Was. To jest inspiracja dla chłopca, ale jeżeli potrzebny Wam jakiś pomysł dla dziewczynki, to jest w poprzednim filmie. No to lecimy. Nieduże, zgrabne pudełeczko przeznaczone na dwie talie kart. Ale przegródki są świetne i znakomicie zmieszczą gotówkę oraz jeszcze jakiś mały pamiątkowy drobiazg. Zaczynam od pomalowania na biało. W sumie prawie całe pudełeczko na biało oprócz środka. Tam będzie inny kolor. A to jest plakietka na dedykację. Ona będzie wklejona o właśnie tutaj. Ją też przejeżdżam na biało i będę się nią zajmowała, ale dużo później. Papier ryżowy dla chłopca i dla dziewczynki. Chciałam środek pomalować w kolorze, który pasuje do papieru ryżowego. To jest lazur, taka szlachetna bejca w kolorze sosna i wyszło hmm, trochę bardzo żółto. Spojrzę prawdzie w oczy, oj dużo za żółto, oj za bardzo za żółto. Niech ten żółty sobie schnie, a ja z pięknego papieru ryżowego najpierw wycięłam obrazek chłopca, a teraz go obrysowuję pędzelkiem z wodą i obrywam niepotrzebne części papieru. I w tym wypadku staram się to zrobić bardzo dokładnie, żeby białego papieru zostało jak najmniej. Dzięki temu nie będzie on się odznaczał na wieczku. Obrazek wygląda tak, żółty już wysechł i sprawdzamy. No niestety jest dalej żółto jak było, więc wymyśliłam, że troszkę przejadę ten żółty rozwodnioną białą farbą akrylową. Jak wspominałam, lazur to rodzaj bejce, nie zamyka drewna, więc teraz gdy maluję rozwodnioną farbą akrylową, to ona bardzo ładnie wnika w drewno i w tą żółć. I co myślicie? Chyba może zostać. Obrazek na wieczku przyklejam, klejem do dekupaż. Umieszczam w tym miejscu, w którym ma się ostatecznie znaleźć, a potem jak widzicie troszkę z prawej, troszkę z lewej. Podmalowuję klejem, a potem jeszcze klejem wszystko przejeżdżam od góry. Niech sobie schnie. A gdy wyschnie, przelatuje lakierem akrylowym matowym. Dedykację w środku można zrobić na różne sposoby. Najbardziej pracochłonny to chyba transfer, ale ja lubię taki najprostszy sposób, czyli po prostu drukuję na kartce życzenia i to są życzenia wydrukowane na drukarce laserowej. Taką kartkę można wkleić bezpośrednio do pudełka, ale myślę, że bardziej elegancko wygląda, gdy nakleimy ją na jakąś podkładkę, kółeczko albo inną ładną tabliczkę. Bez względu na to, gdzie naklejacie papier, taki zwykły papier do drukarki, to najpierw trzeba go porządnie zmoczyć. Jeżeli na suchy papier nałożycie klej, czyli po prostu go gdzieś przykleicie, to on się zacznie falować, rolować, a boki zaczną się podnosić. Dziewczyny, po co ryzykować? Lepiej najpierw go porządnie zmoczyć. Nakładam klej na tabliczkę, na papier, a potem wkładam głowę w kamerę. Przepraszam, ale tam nic ciekawego nie było. Po prostu trzeba ten papier przykleić do tabliczki w miarę równo. Rekomenduję, żeby kleju zarówno na tabliczkę, jak i na papier nakładać dużo. Za dużo. Dzięki temu jeszcze przez chwilę kartka będzie jeździła po tabliczce i można ją wtedy idealnie ustawić. Ustawiamy, nakładamy klej i zostawiamy do suszenia. Po wyschnięciu wygląda to tak sobie, ale nie szkodzi, bo nadmiar papieru obcinamy, ewentualnie obszlifowujemy boki i obmalowujemy na biało, żeby to wszystko ładnie i estetycznie wyglądało. Co jeszcze przed nami? Elegancka wstążeczka, narożniki, które przemaluję na niebiesko oraz napis Komunia Święta. Wstążeczka jest niebieska, ale nie pasuje idealnie do niebieskiego, który występuje na ubraniu chłopczyka więc niebieski, który namieszałam jest taki pomiędzy, żeby tak troszkę pasował zarówno do ciuchu chłopczyka, jak i do kokardki, którą za chwilę dowiążę. Napis Komunia Święta albo Pierwsza Komunia Święta możecie wybrać jaki chcecie. Ja wybrałam taki ze sklejki, ale występuje u nas w sklepie Inspirello także z birmaty, czyli taki tekturowy. Narożniki oraz napis przyklejam klejem na gorąco. Natomiast wstążeczkę i kokardkę skleję w ten sposób, żeby można ją było zsunąć z pudełka, żeby nie trzeba jej było rozcinać, żeby zobaczyć co jest w środku. Zanim obwiążę kokardką pudełeczko, pokażę Wam jeszcze jak wygląda w środku. No to wstążeczka, paseczek sklejam razem, a na górę doklejam kokardkę. Gotowe. 
Moja inspiracja dla Was, pudełeczka na pierwszą komunię dla chłopczyka, prezentuje się tak. Za chwilę pokażę Wam, jak wyszło mi pudełko na komunię dla dziewczynki. Jeżeli potrzebujecie właśnie dla dziewczynki, to link do niego zostawiam pod filmem. Pod filmem znajdziecie także linki do wszystkich produktów, których użyłam w tym filmie. Zapraszam! Jeżeli szukacie pięknych, nietuzinkowych inspiracji, jeżeli szukacie ludzi prawdziwie wkręconych w deku, to zapraszam Was na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia!